హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈవినింగ్ బ్లాగ్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టీ టైం అండి అందుకని టీ పెట్టుకుంటున్నాను టీ చూస్తున్నారు కదా అల్లం టీ పెడుతున్నాను ఈ మధ్యన ఎందుకు అల్లం టీ తాగాలనిపిస్తుంది అందుకని ఈవినింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అల్లం టీ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట మ్యాక్సిమం నేను ఆ తర్వాత పిల్లలకి పాలు కాగబెడదాం అనేసి స్టవ్ మీద పెట్టాను అంటే పాలు కొంచెం ఈ మధ్యన సమ్మర్ కదా విరిగిపోతూ ఉన్నాయండి అందుకని ముందు పాలు కాగబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి పాలు కల్పించాలి ఇవ్వాలన్నమాట కలిపి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఈరోజు చాట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దీంట్లో నేను ఒక కప్పులో సగం బటానీలు సగం శనగలు తీసుకున్నాను ఇవి రెండు కూడా మార్నింగే నానబెట్టాను అంటే ఒక దాదాపు ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ అన్న కనీసం నానాలి వాటిల్లో కొంచెం తినే సోడా వేసి ఉడికించుకుంటున్నాను ఇక్కడ విజిల్స్ కూడా మనకి దాదాపుగా ఫైవ్ టు సిక్స్ మధ్యలో రావాలి అంటే కొన్ని ఎక్కువ వచ్చినా పర్వాలేదు బాగా మెత్తగా ఉడకాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి శనగలు త్వరగా ఉడికిపోతాయి కానీ బటానీలు ఉడకవండి అందుకని ఏం చేశానంటే కొంచెం తినే సోడాని యాడ్ చేశాను దీనివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టాను కదా ఇవి రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయినాయి ఇక్కడ నేను వాటర్తో పాటుగా తీసుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాను చూసారు కదా ఈ వాటర్ని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు తినే సోడా కలిపాం కదా అనుకోకండి జస్ట్ వన్ పించ్ మాత్రమే కలిపాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను పొటాటోస్ని కాసేపు నానబెట్టు ఉంచి శుభ్రంగా కడిగాను తర్వాత ఒక క్యారెట్ని కూడా కడిగి ఇందులో వేసేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనం హాఫ్ పీసెస్గా తీసుకుంటే త్వరగా ఉడికిపోతాయి అనమాట బంగాళదుంపలు చూసారు కదా ఇక్కడ నేను దాదాపుగా నాలుగు బంగాళదుంపలు తీసుకున్నాను కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మనం విజిల్స్ పెట్టేద్దాము ఈ బంగాళదుంపలు కూడా దాదాపుగా ఫోర్ విజిల్స్ లేదా ఫైవ్ విజిల్స్ రావాలి మెత్తగా ఉడుకుతేనే బాగుంటుందండి చాట్ అనేది ఇక్కడ నేను కుక్కర్ పెట్టేశాను ఈలోపు మనం కొంచెం నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును కూడా నానబెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక పిల్లలకి పాలు కలిపాను కదా పాలు కొంచెమే అయినాయండి వాటిని పక్కన పెట్టేశాను ఈ లోపుగా మధ్యాహ్నం మనం లంచ్లోకి వండుకున్న అన్నం ఉంటుంది కదా అది మిగిలిపోయింది సరే అని పిల్లలు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయమంటేను సరే కొంచెం అన్నం ఉంది కదా అనేసి ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్ ఒక్కటే ఉందండి అందుకని ఒక ఎగ్ తీసేసుకొని ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దామని చెప్పేసి మిగిలిన ప్రిపరేషన్ అంతా స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఎగ్గే ఉంది కదా దాన్ని కూడా వేసేసాను అనమాట ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఎగ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం రెండు కానీ మూడు కానీ అంటే మనకి రైస్ క్వాంటిటీని బట్టి ఎగ్స్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను కొంచెం వేగిన తర్వాత ఎగ్ ఆ తర్వాత నేను ఉల్లిపాయలు వేశాను ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం క్యాప్సికం మాత్రం తప్పకుండా వేయాలండి దానివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అలానే ఇక్కడ నేను మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా క్యారెట్ మన దగ్గర ఎన్ని వెజిటబుల్స్ ఉంటే అన్నీ వాడుకోవచ్చు ఈ రెసిపీ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే నేను చేశానని షేర్ చేస్తున్నాను తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని అంతే చూసారు కదా ఇక్కడ నేను ఈ ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి సాల్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి త్వరగా ఉడికిపోతాయి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ క్యారెట్ కూడా చిన్న పీసెస్గా చేసుకొని వేసుకున్నాను చాలామంది పిల్లలు క్యారెట్ పెద్దగా ఇష్టపడరండి అలాంటప్పుడు మీరు తురుములాగా చేసి వేసుకోండి అంటే గ్రేట్ చేశారనుకోండి కొంచెం పెద్ద సైజులో అవి కూడా బాగుంటుంది పిల్లలు తీయడానికి కూడా కనిపించదు అనమాట ఫ్రై అయిపోతుంది ఈ మధ్యన తన్మయ్య ఏం చేస్తుందంటే క్యారెట్ వేస్తే కొంచెం తీయగా ఉంటుందని క్యారెట్ వద్దు వద్దు అని విసిగి చేస్తుంది అనమాట కర్రీలాగా చేస్తే తింటాను ఈ విధంగా ఫ్రైడ్ రైస్లు వీటిల్లో వేయొద్దని చెప్పి అసలు విసిగిస్తుంది నన్ను ఈ మధ్యన ఇక్కడ నేను కొంచెం క్యాప్సికం కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సన్నగా పీసెస్ కట్ చేసుకొని క్యాప్సికం కూడా వేసుకోండి ఈ క్యాప్సికం కూడా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇక్కడ నేను కొంచెం పుదీనా వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర కరివేపాకు ఉంటే తప్పకుండా కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలండి కరివేపాకు వేయడం వల్ల మంచి స్మెల్ వస్తుంది అందులోనూ ఎగ్లో ఉండే నీచు వాసన కూడా కొంచెం పోతుంది అనమాట మనకి పెద్దగా తెలియదు ఇక్కడ నేను కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాను ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను సోయా సాసు చిల్లీ సాసు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ముందుగా కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ యాడ్ చేశాను సోయా సాస్ కానీ ఇవన్నీ వేయాలి అనుకుంటే కొంచెం టైం తీసుకొని వేయండి ముందుగా అయితే మనం అల్లం కానీ కొంతమంది టమాటాలు కూడా వేసుకుంటారు అలా వేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మనం సాసులు వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కొంచెం పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత మిగిలినవి యాడ్ చేద్దాము ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సోయా సాస్ ఇవి యాడ్ చేసుకుందాము
ఈ చిల్లీ సాస్లో కూడా క్వాలిటీ వాళ్ళ కంపెనీది బాగుంటుందండి మిగిలిన కంపెనీలు అంటే సిల్ కానీ ఇంకా వేరే కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా అవి ఎందుకో నాకు అంత టేస్టీగా అనిపించదు కొంచెం స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది క్వాలిటీ వాళ్ళదైతే బాగుంటుంది ఇక్కడ అన్నం చూసారు కదా కొంచెం ఉంది దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ వేసుకున్నాను అలానే మీ దగ్గర రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఉన్నా లేదంటే షేజ్వాన్ చట్నీ ఉన్నా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నేను ఫైనల్గా ఈ అన్నం అంతా కలిపేసుకుంటున్నాను దీంట్లో చూసారు కదా ఇక్కడ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టానండి అన్నం అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా చేసుకోండి వేడి అన్నం కంటే కూడా మిగిలిపోయిన అన్నం అంటే చల్లగా ఉన్న అన్నం పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్కి ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కారం వేసుకున్నాను ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాము చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా కలర్ కోసం మనం ఇక్కడ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలానే నేను ఇక ఫైనల్గా మ్యాగీ మసాలా వేసుకున్నాను నాకు ఎందుకో మ్యాగీ మసాలా ఫ్లేవర్ బాగా నచ్చుతుందండి ఇది వేస్తాను కంపల్సరీ నేను ఫ్రైడ్ రైస్లో మీలో ఎవరైనా ట్రై చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఒకసారి కొత్తగా అంటే ఫ్రైడ్ రైస్లు అలా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఈ మ్యాగీ మసాలాని తప్పకుండా వాడి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఫైనల్గా మనం ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది రెడీ చేసుకున్నాము ఇందాక దీంట్లో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసింది చూపించలేదు అనుకుంటాను సాల్ట్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇక చాట్ మసాలా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కదా అందుకోసం ఇక్కడ నేను పొటాటోస్ తీసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అలానే టమాటో తీసుకున్నాను కొంచెం బటర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పెనం పెట్టుకున్నానండి అంటే ఇది ఇండాలియం అనమాట కొంచెం అడుగు మందంగా ఉంటుంది ఈ పెనం తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆ తర్వాత దీంట్లో బటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు ఇక్కడ ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్ ఉంటాయి కదా వెడల్పుగా ఉన్నవి వాటిల్లోనైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఈ బటర్ కొంచెం కరగక ముందే మనం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి లేదంటే బటర్ అనేది మాడిపోతుందండి అందుకని మనం బటర్ బాగా వేడెక్కేదాకా ఉంచకూడదు ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను టమాటాలు కూడా వేసుకున్నాను సన్నగా కట్ చేసిన టమాటా వేసుకున్నాను ఇది కూడా మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి ఇవి పెంచుకోవాలి ఇక్కడ నేనైతే ఒక చిన్న టమాటో తీసుకున్నాను పెద్దది అయితే ఒక హాఫ్ పీస్ తీసుకోండి అలానే ఆనియన్ కూడా ఒక హాఫ్ పీస్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో నేను కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇది ఇద్దరికి చేస్తున్నానండి నేను అందుకోసం అనేసి దానికి సంబంధించి మనకి క్వాంటిటీ అనేది మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా చక్కగా ఉడికిపోవాలి అంతకుముందు ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఈ టైప్గా చేశానండి నేను చాట్ మసాలా అది పక్కన మీరు చూసినట్టయితే వాటి మీద ఆలు టిక్కాస్ కూడా పెట్టాను నేను ఈసారి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఆలు మిక్స్ని చేసేస్తున్నాను ఇందులోనే ఇక్కడ నేను కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేశాను అలానే కొంచెం మీరు పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ మిస్ అయిందనమాట మధ్యలో యాడ్ చేశాను కానీ మనకి ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతేనే మంచి కలర్ ఉంటుంది ఫ్లేవర్ ఉంటుంది పసుపు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా చక్కగా మనకి నూనెలో ఫ్రై అవ్వాలి ఇక్కడ నేను చూస్తున్నారా టమాటోల్ని మెత్తగా మ్యాష్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి టమాటోలు అనేవి మెత్తగా తగ్గ అంటే గట్టిగా ఉండకుండా మెత్తగా అవుతాయి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇక ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ నేను పొటాటోస్ వేస్తున్నాను మీ దగ్గర క్యాప్సికం ఉంటే క్యాప్సికం కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి దీంట్లో ఇందాక తాలింపులో మనం ఉల్లిపాయలు వేసినప్పుడే మనం క్యాప్సికం కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను పొటాటోస్ అలానే కొంచెం క్యారెట్ కూడా వేసుకున్నాను క్యారెట్ అనేది మీరు ఎక్కువగా కనుక వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది అంత బాగుండదు మీరు జస్ట్ ఒక చిన్న పీస్ కానీ లేదంటే హాఫ్ పీస్ కానీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను పసుపుని ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నానండి మీరు ఇందాక నూనెలోనే కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే మంచి కలర్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఇక్కడ మనం నూనె ఆలుగడ్డ వేయంగానే అంటే బంగాళదుంప వేయంగానే మనకి ఆయిల్ అంతా కూడా పీల్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఉడికించుకున్న బఠానీలు వేసుకోవాలి వీటిని నేను కొన్ని గింజలుగా వేశాను కొన్ని ఏమో మెత్తగా మెదిపి వేసుకున్నాను అలానే ఇక్కడ నేను ఇందాక మనం ఈ శనగలు ఇవి ఉడికించుకున్నప్పుడు మిగిలిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా అవి వేశాను కొంచెం ఈ విధంగా మనం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ గనక ఉడికించుకుంటే మనకి అడుగంటకుండా ఉంటుందండి లేదంటే పొటాటో కాబట్టి మనకి ప్యాన్కి మొత్తం అతుక్కుపోయినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను చాట్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను కొంచెం పావు భాజీ మసాలా వేశాను హాఫ్ స్పూను కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలానే ఇక్కడ మనం వేయించిన జీలకర్ర పొడి ఉంటే అది కూడా వేసుకోవాలి 
చాట్ మసాలా మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోండి మిగిలినవన్నీ కూడా కొంచెం క్వాంటిటీ తగ్గించి చాట్ మసాలా మాత్రం కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోండి అలానే ఇక్కడ నేను సాల్ట్ యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కొద్దిగా కారం కూడా యాడ్ చేసుకుందాము మీ దగ్గర పావు బాజీ మసాలా ఉంటే అది కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఫ్లేవరు ఇక్కడ నేను చింతపండు ఇందాక నానబెట్టుకున్నాం కదా ఈ చింతపండు పేస్ట్ అంటే కొంచెం గుజ్జుని మనం ఇందాక శనగలు ఉడికించుకున్న వాటర్ ఉంది కదా అందులో మిక్స్ చేశాను అప్పుడు ఆ వాటర్తో పాటు మనం ఇందులో వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి కాసేపు ఎందుకంటే ఇందాక మనం గరం మసాలాలు అవన్నీ వేసాం కదా చాట్ మసాలా అవన్నీ అవన్నీ కూడా మనకి వాటర్తో పాటు ఉడికి బంగాళదుంపలకు పడతాయి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బంగాళదుంపకు కూడా వస్తుంది అలానే ఇక్కడ మనం చింతపండు గుజ్జును కూడా వేసుకున్నాం కదా అది కూడా చక్కగా ఈ బంగాళదుంపలకి అలానే శనగలకి బటానీలకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండగానే మనకి ఈ మిక్చర్ అంతా కూడా దగ్గరికి అయిపోతుంది ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే మనం పానీపూరిలోకి పానీ చేసుకుంటాం కదా ఆ పానీ నేను అంతకుముందు వీడియోలో షేర్ చేశాను మీకు అది కొంచెం ఉంటే నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అది అప్పటి వీడియో నేనండి ఇది మనం ఆ అది పానీని యాడ్ చేసుకుంటేనే దీని ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది ఇక నేను ఫైనల్గా అయిపోయింది అనమాట కాస్త పానీ వేసుకొని మనం కొంచెం పలచగా కలుపుకుంటే మనకి రెడీ అయిపోయింది అనమాట చాటు సేమ్ ఇది మనకి బజార్లో మనకి బండ్ల మీద దొరుకుతుంది కదా సేమ్ అదే ఫ్లేవర్లో అదే టేస్ట్లో ఉంది ఇక్కడ నేను ఫైనల్గా చూసారు కదా ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాను సేమ్ మీకు చూడడానికి కూడా మనకి కొంచెం బటానీలు కనిపిస్తూ కొంచెం క్రీమీ టెక్స్చర్తో సేమ్ మనం బయట తినేదానిలానే అనిపించింది కదా మీకు చూడడానికి ఎలా వచ్చింది ఏంటి నచ్చిందా మీకు అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడడానికి బాగుందా లేదా అన్నది కూడా చెప్పండి నాతో ఈ రెసిపీని కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇక్కడ నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేశాను అలానే నిమ్మరసం కూడా పిండుతున్నాను ఇది చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ బయట తినేదానికంటే కూడా మనం ఇంట్లో చేసుకునేది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే నా దగ్గర సేవ్ కానీ బూందీ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ లేవు అనమాట అందుకని నేను రైస్ పాపడ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే అప్పడాలు అవి నేను వేయించాను వేయించి ఆ క్రిస్పీస్ని ఈ విధంగా క్రష్ చేసి వేశాను లేదంటే మీ దగ్గర పానీపూరి ఆ పూరీస్ ఉంటే వాటినైనా సరే వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ కరకరా అంటే బాగుంటుంది క్రంచీగా అని చెప్పేసి ఒక పాపడ్ని వేయించుకొని ఈ విధంగా వేశాను పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చిందంట ఈ విధంగా క్రంచీగా తగులుతూ ఉంటే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మరిన్ని మంచి బ్లాగ్స్తో మేము ముందుంటాను బాయ్ బాయ్ సీ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్